Well, um, okay, good night, guys. Hello, everyone that are here already. Hello. Hello, good night. Good night, hello, hello good, good night. evening. Good night. Good How night. are you doing, guys? Everything okay? Todo bien? Can you listen? Me pueden escuchar yes. Todos? Yes. 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 Okay, perfect. Thank you. So, welcome once again to another class. Otra clase más. So, today we're going to try to learn as much as possible, okay? Vamos a tratar de aprender tanto como sea posible. So, um, the rules every single time is that if you don't listen, si no escuchan, let me know. Háganos saber. If you have a question, let me know. También háganos saber. If you do not understand something, let me know. See? So ask. Every single time, ask. Cualquier situación, pregunte. Feel free to ask. Siéntanse libre de poder preguntar. So yesterday, guys, every single day, cada día que empecemos una clase, yo les voy a hacer preguntas de la clase anterior para ver si quedó claro, if we have doubts, si hay dudas, questions, or to verify, para verificar, if you understood, si entendieron, okay? So, yesterday we saw the verb to be, correct? Correct. Let me see. Um, some of you, I see new faces today. Probably some of you were not here in yesterday's class. Probablemente algunos no estuvieron acá en la clase de ayer. Uh, but, uh, once again, Una vez más, si no están en el grupo de WhatsApp, please try to join us. Traten de unirse al grupo de WhatsApp. And also, try to check um, the YouTube channel. We have a YouTube channel in case you missed the class. In caso de que se perdieron una clase, you can check, okay? You can check once again the class and the YouTube channel. They also send you that information through, les enviaron esa información through email. So you can check it there. So once again, welcome to the ones that are connecting. I see more people today. That's interesting. So we have more students today. That's, that's great, actually. So uh, welcome to the ones that were not here yesterday, but I can see new people here. So that's, that's great. So let's see. Let me ask, can I have a volunteer? Puedo tener un voluntario, volunteer. No se peleen, vea. I just want one. Any volunteer? Yes. Julio, okay, Julio. Um, what or which are the three forms of the verb be. I, is, are. Okay, thank you very much. Let's see, uh, Didana. Oh, Beat, okay, yes. I'll ask you, I will ask you later, Didana, and let's see what Beatrice says. Beatrice, do you have, would you like to participate? Yes. Oh, okay, Didana. Well, I'm going to ask you. So, which are the personal pronouns? ¿Cuáles son los pronombres personales? Which are the personal pronouns that we have in English? I. Okay. You. Mm -hmm. We. Yes. They. He. She. It. Okay, perfect. Thank you very much. Beatriz, if... I use, si yo utilizo the personal pronoun it, ¿con qué forma del verbo to be la utilizo? Is. Is, correct. It is. Very good. So, uh, also, yesterday we saw greetings, saludos. Let's see, uh, Chris. How are you, Chris? Can you listen to me, Chris? Hello, I can see you there, but I don't, I'm not sure if you are listening to me. 
Well, he's probably not there. So Felix. Yeah. If I if I ask you, Felix, how are you? What would you say? Que dirías? I thank you, G. Okay, that's great. Thank you very much. Let me see. Jonathan, are you there? Jonathan Amilcar? Yes, yes. Uh, no sé si me escucha bien. Yeah, I can I can listen to you. Sería para la misma pregunta. No, I will ask you something different. Let's see. Um, if I ask you, where are you from? What would you say? ¿Qué dirías? Where are you from? I'm from East Salvador. Okay. Thank you very much. So yesterday, guys, we said, ayer dijimos the difference between where do you live and where are you from? You remember? Yes. Si recuerdan la diferencia? It's yes. Not, it's not the same if we say, where are you from? Yes. La mayoría de veces cometemos el error de decir San Salvador, San Miguel, Usulután, Suyapango, whatever. But when someone asks us the question, where are you from? We say el country, that country, el país. So we say El Salvador, okay? No decimos I am from San Salvador. No, that's not correct in English, okay? So today, guys, we're going to have some exercises regarding to the um, topic that we saw yesterday. Vamos a hacer ejercicios eh, del tema que vimos el día de ayer, okay? So, um, ahora que me acabo de recordar, eh, ya todos empezaron a trabajar en la platform. ¿Sí? La plataforma, ya todos empezaron a trabajar en la plataforma. Yes. No, ok. Para aquellos que no han empezado, I remember you once again. Les recuerdo una vez más, esta semana tienen que completar sección 1, section number 1 y si es posible, section number 2. ¿Sí? Sección 1 y sección 2. The reason why I'm telling you this, la razón por que les digo esto es porque el cada viernes de cada semana, every Friday, we have calibration. Tenemos calibración, ¿ok? Which means que administración va a estar revisando junto conmigo los ejercicios para verificar si usted está trabajando en los ejercicios en the platform o no. According to that, dependiendo de eso, se va a tomar en consideración para el próximo módulo, ¿ok? So, pay attention to that. Presten atención a eso, ¿ok? So, okay. once again, if you have questions, si tienen pregu preguntas regarding to the platform or any exercise that you do not understand, please, we have the WhatsApp group. You can text me there or you can text me directly. Me pueden escribir directamente and ask for the answers, okay? Pedir ayuda. So I will be there to help you out. But please, necesito que todos empiecen a trabajar para que no tengan ningún problema for the next month, okay? I hope that that is clear. So we're going to start and we are going to move on to the breakout rooms. Nos vamos a mover a poder trabajar en grupos. So, um, probably, probablemente algunos de ustedes utilicen computer and some of you are using probably a cell phone. So if you are using a computer or a cell phone, let me show you the exercises that we are going to do today. So let's see. Um, can everyone see the answers or the presentation? Can everyone see it? Pueden ver la presentación? Yes. Okay. So what are we going to do? Que necesito que hagan? Aquellos que están trabajando desde el teléfono, take a screenshot. Pueden tomar una captura de pantalla. Y los demás que están por computadora, pues the same, lo mismo. Okay. 
¿Por qué? Porque vamos a movernos a trabajar en grupo en it's necessary for you to have the screenshots. Es necesario tener las capturas de pantalla. Me lo hacen saber cuando ya hayan tomado captura de esta para poderme mover a the next one, a la siguiente. Ok, is it done? Listo. Chris, I see you have a question, Chris. Una pregunta. ¿Me escuchan? Yes. I send it. Oh, yeah, yeah, right, correct. Sí, gracias por recordármelo, Chris. Eh, yeah, that is correct. Correcto, yeah. Thank you very much. Eh, el día de ayer les mandé la presentación, ya, ya me recordó ahí Chris, esta misma presentación, ahí están los ejercicios. Okay, creo que todos la tienen. Does everyone of you has it? Se las mandé al grupo de WhatsApp. So you can check it there. So I will stop sharing then. So, todos la tienen, right? Yes. Okay, great. So in this case, I'm going to move on. Nos vamos a mover directamente a los grupos. Y necesito que, I need that, you work on the first, que trabajen en el primero y en el segundo. Solo tenemos dos ejercicios de, bueno, three. Tenemos tres ejercicios ahí. Necesito que los resuelvan. Tenemos 10 minutes, 10 minutos máximo, okay? So, let's see. Um, Por favor, todos ayudarse entre todos, okay? So just let me move this person here. Second and here. Okay. Van a recibir una notificación que se unan a otro grupo, so please go ahead. Denle click para poder entrar. Jonathan, what happened, Jonathan? Didn't you receive, no recibiste this link? Los dos primeros. Sí, hay que hacer lo, los primeros ejercicios. Pero ahorita quiero ver. Usted tiene ahí la, el ejercicio. La Ajá, sí. Sí, aquí lo tengo. Que no, no lo <coughs> Solo vamos a, creo que vamos a relacionar, ¿verdad? Los números con las letras. Ese es el primero. Esa es la primera, no sé si había otra captura. Yo tomé la primera nada más, porque como después me mando ya aquí a este enlace. O serían más. Mm. Yo me acuerdo de haber cinco. visto como, como algo de conversación. Ajá, es que hay cinco ejemplos, ¿verdad? Pero y... a, la, a la izquierda y unas letras a la derecha. Hay que tomar una conversación. Hay que okay. No entendí que vamos a hacer. Puedo explicar. Yes. Um, let me see. 
Vamos a hacer los ejercicios de exercises del día de ayer. La presentación que les envié el día de ayer. Ahí habían ejercicios y eso vamos a resolver. Disculpe, sí. buenas noches. Perdón. Yes. Who, who is it? Who's talking? ¿Quién, ¿Quién habla? Erika, is that you? Sí, sí, buenas noches. Una okay. preguntita. Mm -hmm. Eso, esa presentación se envió el día de ayer y yo yes. hasta hoy me pude unir al grupo. Oh, okay. So, um, we're going to try, voy a tratar de enviarla una vez más. Or, puedes escribirme al grupo directamente y para poderte la enviar solo a ti, porque ya los demás ya se las envié en el grupo. Ah, vaya, está bien, muchas gracias. Okay. Ah, hay... Teacher, eh, si me hace el favor, una, una explicación, una retroalimentación, porque aquí nos hemos quedado trabaditos. Ok. ¿About what? ¿Acerca de qué? Eh, sobre los ejercicios. Eh, 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 ¿Cómo trabajarlos en el grupo? Ok, so, uh, más que todo el hecho de, de formar estos grupos fue para ver cómo funciona. Por lo visto, todos están teniendo problemas, así que lo vamos a cerrar y luego de eso voy a explicarle a todos, ¿ok? Ok, ok. Thank you. Well, okay, um, we have still, tenemos 20, 20 segundos para que los demás puedan regresar. So we're just going to wait for them. Vamos a esperar por ellos. When they come back, I will give you the information, okay? So just, let's wait 15 seconds. Okay, so now I see them. the majority is back. Oh, well, we still have some of them there. Okay, now everyone is here. So, um, I saw guys that you're having problems. Que la mayoría no entendía qué es lo que iban a hacer. Am I correct? Eso soy en lo correcto? Right? Yeah. yeah. So, guys, uh, cuando creamos estos grupos, and I'm going to say this in Spanish because I need you to understand. Uh, Can you please, pueden apagar los micrófonos, please? Thank you very much. So, um, well, I'm going to say this in Spanish because I need you to understand, ¿ok? Necesito que entienda. So, uh, cuando creamos estos grupos es para que todos trabajen. Quiere decir, en los ejercicios. So, let me share. Vamos a ver los ejercicios que teníamos. Let me share the exercises. So, here we have. Por ejemplo, cuando ustedes se van al grupo y se crean los grupos, si alguien quiere compartir pantalla desde su teléfono, desde la computadora donde esté, puede hacerlo y todos pueden opinar. ¿Cómo? Es decir, suponemos, we're going to suppose that Chris, Felix, and Elena, vamos a suponer que nosotros tres somos un grupo. What do we do? ¿Qué hacemos? Empezamos, ¿qué tenemos que hacer acá? Ordenar. ¿Cuál sería la respuesta en number one? What's your name? What's your name? Your name. What's your name? Simple. Simple. Then we move on to number two. Nos movemos al número dos. What is the answer? How are you? How are you? How are you? And so on, and so on, and so on. Y así, ¿sí? Okay, okay. So, eso es lo que tenemos que hacer para la próxima, ¿ok? Ok. 
These exercises, we are not going to do it today, but for today's class, tomorrow, para mañana, sí vamos a trabajar de esta manera, ¿ok? So, ya todos tienen la idea de cómo va a ser esto. So, let me share today's class. Déjenme compartirles the presentation that we have for today's class. And as you can see, guys, today we have class number two. And today we are going to talk about possessive adjectives, adjetivos possessivos. Okay? What does it mean? ¿Qué significa? Those are the ones that we use to talk about possession. Para hablar de posesión, de algo que poseemos, okay? So, uh, well, let's see what we have. Y aquí tenemos. ¿Se recuerdan de los personal pronouns? Ayer lo vimos. I, ¿qué les dije de este el día de ayer? No lo pronunciamos you, lo pronunciamos you, okay? Que se nos quite el you. You, 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 no existe. Doesn't exist in English. So the way we say it is you. Another one is she. I told you yesterday, no es she. En español tenemos la che, but in English, we do not have that. En inglés no tenemos ese sonido. So we say she. So we have I, you, he, she, it, we, they. So let me see. ¿Qué significa they? What's the meaning of they? Ellos. Hey. Ellos. Correct. Ellos. What's the meaning of we? Nosotros. Nosotros. Excellent. What's the meaning of he? El. 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 She. Ella. 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 It. Este. Este es. We use it for animals, for things, and for objects. Para objetos. Okay. Now, let's see. It's very important that we all understand what are possessive adjectives. Por cada pronombre tenemos un possessive adjective. Si yo tengo I, el possessive adjective va a ser my, que significa mi, mi de mío. Okay? You, your, he, his, she, Hair. Eat. It's. He. Our. They. Their. Lo repito una vez más. My. Your. His. Hair. It's. Our. Their. Now. Can I have a volunteer? Puedo tener un voluntario to help me reading or making the pronunciation of those? Yes. Yeah. Julio, okay, I see that you want to participate, Julio. Go ahead. My, your, okay. His, her, it, our, their. Thank you very much. That was a good pronunciation. Someone else? Alguien más? Someone else? Yes. Yes, who? Who are you? Elena, okay. Okay, Elena, go ahead. My, you, he, her, it, all, mm -hmm. they. Okay. This one, it's it's no or, it's our, 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 okay. But thank you very much. No, it's okay, it's okay. Es importante, it's important that you pronounce them, que hagan la pronunciación, porque solo así sabemos si nos estamos equivocando. So let me pick someone. Vamos a elegir a alguien de los que casi nunca hablan. So let's see, Francisco Martinez. Let me listen to you, Francisco. Go ahead. Sorry. Are you there? Si estás ahí? Yes. Okay, Francisco. So just make the pronunciation of what we have here. Okay. My. Mm -hmm. Your. Okay. Is. 
Okay. Her. Great. It's. Mm -hmm. It's. Yeah. Or mm -hmm. Our. Our. Correct. Third. They. 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 Thank you very much, Francisco. And we have the last one, Jorge Luis Castaneda. Go ahead, Jorge Luis. My. Okay. You. Mm -hmm. Please. Mm -hmm. Her. Okay. It's our layer. That was good pronunciation. Thank you very much. Now, as you can see, guys, es muy importante que sepamos how to use, cómo utilizar, y que nos aprendamos cada uno de ellos, okay? That we have to learn them. So as you can see here, it says, we use possessive adjectives to show who owns or possesses something. Significa que usamos los adjetivos posesivos para mostrar quién es el propietario o quién posee algo. Who possesses something. Por eso se llama possessive adjectives. Okay. So what we have to do is to kind of memorize them, to try to memorize them, and to try to know or to understand the use that we have to have with each one of those. Any question? Alguna pregunta so far? Any question so far? Are we understanding? Si están entendiendo? Well, I hope so. Silence says more than thousand words. So, silencio dice más que mil palabras. So, I'm going to take that as a yes. And I'm going to move on. All right. So, here we have. We know that. Um, we have singular and plural. Sí, tenemos singular, singular y plural. Este es pretty much, es casi lo que acabamos de ver, pretty much the same thing. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Se podrán preguntar por qué está repetido you dos veces. Does any one of you have any idea? ¿Alguien tiene alguna idea? Why are we repeating you? ¿Por qué estamos repitiendo you dos veces? Any idea? Porque uno es plural y uno es singular. Right. For example, si yo digo your, your house, tu casa, tuya, solo de ti, tuya, your house, tu casa. But if I say your house, refiriéndome a lo plural, your house, la casa de ustedes, your house, in plural, ¿sí? So it means, significa que you, I'm, I'm sorry, your and your, puede ser utilizado tanto como singular and plural. So both of them. So let's move on. And here we have some examples we have some examples for it is tom's house es la casa de tom it is tom's house it is his house es su casa de él tom okay que estamos haciendo aquí reemplazando el nombre tom and utilizando un possessive adjective para decir que es de él Esta es su casa, su casa de él. Possession, possessive. Now, we have, this is Susan's car. This is Susan's car. Este es el carro de Susana. Now, ¿por qué reemplazamos? ¿Por qué adjetivo posesivo reemplazamos a Susana? Como ya sabemos que, she, que Susana es una she, una ella, ¿Cuál sería el possessive adjective? Hair. Hair. Plazamos y decimos, this is hair car. Este es su carro, pero su de ella. Okay? So this is hair car. Now, when we have, cuando tenemos el plural, those are my parents' keys. Those are my parents' 
keys. Esas son las llaves de mis papás. My parents' keys. ¿Sí? Por si alguien pensaba, pensaba que padre se decía fathers. No. We say parents. Padres. Mamá y papá. ¿Ok? Parents. So, como tenemos el plural y sabemos que mamá y papá, ¿quiénes son? Ellos. ¿Cuál es el personal pronoun para ellos? They. They. So, that, ese es el pronombre personal para ellos. Entonces, ¿cuál es el possessive adjective para ellos? They. There. 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 Ok, thank you. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazamos a mis papás, que son ellos, por el adjetivo posesivo y decimos, esas son sus llaves. Sus llaves de ellos. Those are their keys. ¿Sí? Are we understanding? ¿Sí estamos entendiendo? Is there any question, any doubts, dudas, interrogantes? Yes. No? Clear? No. No, no clear or no questions? No questions. No questions. Oh, okay. All right. So if there's no questions, we're going to move on. Como no hay preguntas, vea, yo asumo que en el examen todos van a salir bien, como nadie pregunta. Okay, that's what I'm guessing. All right, so let's see. Vamos a tratar. We're going to have pronunciation here. Vamos a tener pronunciación. No importa, chicos, si usted no puede pronunciar. Estamos aquí para aprender. We're here to learn. And one of the main things is, como dicen por ahí, tirarse a la piscina que no pueda nadar. Que sea como sea, vamos a salir. Okay? So, let's see. We are on the call. We are 17. Somos 17. So, I will give you a number. Les voy a dar un número. Y recuerden qué números son. So, everyone, todos van a participar. Okay? So, number one. Número uno is going to be Patricia Campos. Patricia, you are going to have this sentence. Esta va a ser tu oración, ¿ok? Ok. Jessica, you are going to be number two, Jessica Hernández. This is going to be your sentence, tu oración. Erika del Carmen, this is your sentence, number three. Then Félix Gonzalo, number four. This is going to be your sentence. Esta de she, ¿ok? Elena. Cortez, you are going to be number five. And this one is going to be your sentence. Divan, okay. number six. This is going to be your sentence. Julio, number eight. No, seven. This is going to be your sentence. And Beatriz Guadalupe, this is going to be yours. Then we have Rebecca de Benavides. This one right here is going to be yours. Esta va a ser la tuya. Francisco Martinez, this is yours. Esta de acá. And we have Juan Peñate. You will have this one right here. This one. Then we are going to have Jancy Andrea. This one. Jorge Luis Castaneda. This one. Jessica Hernández. We have two Jessicas. Tenemos dos Jessicas. So I repeat it. O la repetí. No. Solo una. Oh, so uh, creo que ya te dije. So I'm going to move on to the next one. So Jonathan. Eh, sí. Okay. Jonathan Amilcar. So this is going to be yours. And let me see. Wilfredo Agonel. This one right here. Oswaldo. This one right here, this one here. And I guess that's it. Let me see. No, oh, Chris, I was forgetting you. Here, Chris, you have the last one. Okay, so you know your number and the one you have, so let's go. Let me listen to you. 
Once again, una vez más, no importa que no sepa pronunciar algo. Usted dígalo como piensa que es y luego aquí lo mejoramos. Let's go. Who's number one? Uh, I have a shirt. Okay. This one. We say shirt. Shirt. Okay. Thank you. Number two. Yes. You have a book. Thank you very much. Number three. He has a pillow. A pillow. Thank you very much. Number four. <laughs> she has a dog. She has a dog. Thank you very much. The next one. He has a bone. A bone. Correct. Thank you. The next one. We have a beer. Okay, this one, aquí esta palabrita de acá no es beer. Aunque parece como una letra I, la pronunciación que hacemos es abrimos boca, como que vamos a decir I, pero decimos E. Bird. Bird. We have a bird. Okay. Now, uh, who is the next one? ¿Quién es el siguiente with this one? You have a house. You have a house. Next one. They have a car. They have a car. Thank you very much. Who has this? One? My shirt is green. Correct. Thank you very much. Who has this one? Your book is new. Your book is new. Thank you. Next one. This pillow is soft. This pillow is soft. Thank you. Who is the next one? Here dog is small. Okay, this one is no decimos here, porque si usted me dice here y me quiere decir su de ella, lo que yo le voy a entender es aquí y no le voy a entender que es su de ella. So, es importante pronunciar bien. No es here, es hair, okay, hair. Thank you. Who is the next one? Siguiente. It's bone is old. It's bone is old. Thank you very much. Who has the next one? Or this is nice. Okay, we say our, our bird is noisy. Our bird is noisy. Thank you. So who has this one? Your house is big. Your house is big. And the last one. The car is slow. Their, their car is slow. Thank you. Now, guys, ¿hay alguna palabra de lo que está aquí o todo no entendieron? ¿Alguna palabra que quieran saber qué significa? Any word that you would like to know the meaning? No? Eh, sí, yo quería saber más de una pronunciación de donde está Kilo y Stop. ¿Cómo? ¿La okay. palabra? Oh. ¿This one? Sí. Oh, soft. Eso significa suave, soft. Mm. Okay. Ese es su, su almohada está suave. It is soft o oh, es suave. Ok. Los demás... Todo 10, todo 10. Uh, Rebecca, I see that you raise your hand. Vi que Rebecca levantó su mano. Rebecca, uh, question. Teacher, yes. it has a bone. Mm -hmm. It has a bone. Eso significa tiene que, que, que él tiene. Cuando utilizamos it, podemos estarnos refiriendo a un animal. A, a una cosa o algo entonces aquí dice it has a bone tiene un hueso bone un hueso bone ok so someone else alguien más uh, teacher uh, yes our be noisy ok our bird noisy that one is nuestro de nosotros nuestro Paro es 
eh, ruidoso, noise. Okay. Felix, I see that you raise your hand. Eh, por favor, she has a pillow. She has a pillow? What that? Oh, she, uh, you said she or he? Okay. He has a pillow. He has a pillow significa él tiene una almohada. He has a pillow. Okay. Someone Thank you. Alguien más? Or are we clear? Uh, teacher. Yes. Sí, una consulta. Mm -hmm. este, estaría mal dicho si dijera you house. Mm. I, di I didn't understand. ¿Puedes repetirlo? Can you repeat that again? Si, si yo dijera, en vez de decir, your house is big, tu casa es grande, ¿verdad? Este, estaría, mal dicho, estaría mal dicho si dijera, you house, your house is big. Sí, si yo digo... No conjugar el... No, si yo digo, your house is big, es como que hablara como un cavernícola, como que yo dijera tu casa es eh, tu casa grande Some like tiene, que ir, tiene que ir conjugado entonces sí, it's like, it's necessary es necesario conjugarlo utilizar el verbo to be there para que diga tu casa es recuérdese oh, okay. que, tenemos, que el verb be es ser o estar right? ok, gracias so, necessary. ok, so no questions at all no preguntas. Oh. Yes, Elena. Uh, it's born in all. Uh -huh. It's. Este it's nos referimos al posesivo de eso. Su de eso. Suyo. So when we say it's born is all, nos referimos a un perro o a alguna cosa y decimos que su hueso está viejo. Su hueso de like an animal, like a, a thing, como un, un animal tiene un hueso viejo. That's what okay. it means. Okay? So, um, if there's no more questions, guys, here we have something that we have to pay attention to. Esto es algo que tenemos que prestar atención en la pronunciation, en la pronunciación. ¿Por qué? Si se fijan, el posesivo your más el pronombre you contractado con el verbo to be, que es you are, lo que vimos ayer, correct? Se pronuncian igual. We de decimos your, your, la misma pronunciación. Ahora, ¿cómo voy a saber yo? Cuando está hablando de un adjetivo posesivo. And when am I talking about the verb be? Cuando estoy utilizando el verbo to be? Simple. Bien fácil. Cuando yo tengo el adjetivo posesivo your. Siempre después de eso. Voy a tener una cosa. Porque yo digo your dictionary. Tu diccionario. ¿Sí? ¿Cuál es la cosa? Dictionary, tu diccionario. Ahora, si yo digo, you're an excellent student. Después de esa pronunciación, yo no voy a tener una cosa, sino un complemento. ¿Qué significa? El contexto me va a decir si yo estoy usa usando un possessive o el verbo to be. Why? Because the pronunciation is the same. La pronunciación es la misma. Your, your. Lo mismo pasa con it's, it's. Una es el verbo to be y la otra es el possessive. Is that clear, guys? Is that clear? ¿Está claro? Is that clear? Yes. Yeah. Okay, yeah. perfect. So let's move on then. And here we have some examples. Si yo tengo una oración simple. It is a book. Es un libro. It is a book. Ahora yo quiero decir que este libro pertenece a ella o a él. En este caso, como vemos ahí es una ella, yo digo, it is her book. Es 
suyo, de ella, su libro. Okay, so let's move on. Here we have your computer. Tu computadora, refiriéndome a tu, de, o yo in that case. Okay. His car, su carro, refiriéndome a él. Her dress, su vestido, refiriéndome a ella, su de ella. And here we have some other examples in Pluto. Tenemos its cave, su cueva. Cuando decimos its cave, este its, nos estamos refiriendo a un dragon. Sí, a un dragón, animal, for example, a dog, a cat, um, a mouse. Uh, there's different animals, okay? But every single time, cada vez we're going to use it is because we're talking about animals. Una cosa muy importante, chicos. En inglés o los nativo hablantes del idioma utilizan he y she para referirse a sus perros en el sentido de cuando ya le tienen una confianza. Es decir, el perrito ha vivido conmigo muchos años y yo lo quiero como parte de mi familia. Entonces ya no le voy a des, ya no voy a utilizar it, sino que si es macho, yo voy a utilizar he y si es hembra, yo puedo utilizar she. Únicamente cuando el perrito es parte, considerado como parte de su familia. Cuando digo eso, me refiero a todo tipo de mascotas. Rats, puede ser que a alguien le guste la rata, las snakes, que tenga una mascota culebra, que tenga un gato, and so on, and so on, and so on. So, si ese animalito es considerado parte de su familia, part of your family, you can use he or she according to the gender, de, dependiendo si es male or female, masculino o femenino. Okay, do we understand? Si entendemos? Well, yes. All right, so thank you very much for confirming. So here we have some other examples. Our toys, nuestros juguetes, our toys, referring to we, refiriéndonos a nosotros, we. Their team, su equipo, talking about they, refiriéndonos a él. Now, guys, this topic is not difficult. Este tema no es tan difícil. So, but let me ask you, do you have any questions so far? Alguna pregunta hasta el momento? No, it's clear? Yes. All right. Como está claro, aquí vamos con los ejercicios. Y en esta parte sí necesito que le tomen una captura. Ok. Or, um, I don't know, if you're using your phone, a screenshot. If you're using your computer, you can also take a screenshot. ¿Por qué? Porque nos vamos a mover a los breakout rooms. De nuevo vamos a trabajar en equipos. What are you going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer here? We just have to, solo tenemos que prestar atención al contexto o verificar el pronombre y a partir de eso utilizar un Possessive adjective. Solo poner el possessive adjective. Okay? That's it. So, ¿ya lo tomaron? Is ready? Yes. Okay, so let me stop sharing. Vamos a detenernos acá y nos vamos a mover. Let me see. A los breakout rooms. Let's see. Let me move this person here and this person here. All right. So go ahead, please. Join your rooms. Unanse a sus equipos. I will be checking. Voy a estar observando a todos.
Recording in. Uh -huh. So what's going on here? You should be working on the exercises. Deberían de estar en los exercises, okay? So please, better work. Pueden compartir pantalla if you want. Si no quieren, it's okay. So, but I need you to work. Necesito que todos trabajen en los exercises. I'm going to ask you. Le voy a preguntar later on. Hola, hola, ¿cómo vamos? Ahí sí, no mucho inglés. Está sí. difícil. Sí, para mí sí. Let's try, solo hay que intentarlo. If we can't, it's okay. Acá para fracasar también y para aprender. Los errores se aprenden. Um, el cuatro, the dog is very cool. Sería it's, mm. it's name. Su nombre es Ben. Y está hablando del perro. The dog is very cool. Sería it's, vea. Perro, it. eh. It's, es ahí. Ajá. It's. Uh-huh. In the simple, we are at school. Our, our school is... I don't know how I can find my watch. Where are you? Sí, 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 así es. ¿Cuál es la primera? Time because... I can find my what? Ah, so what? My. Well. Va, entonces la cuatro. A este teacher que lo lindo. Supuestamente el perro es lindo. Ajá, ok. El perro es lindo. ¿Cuál? Ven, ven. Teacher, ven. El nombre es Ben, dice. El, el nombre del perro es Ben, en ese ah, caso. Ok, ok. El nombre. El nombre no, del perro no. es Ben. They are, they are, they are, the game is Ben. No, que sí. ¿Cuál, cuál cree que va? ¿Cuál? They, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. They. Yeah. Seis. Vamos a it y que estamos hablando de un laptop. Es un objeto. It. Hola, hola. Hello. Y este sería day o también. La número ocho, vamos, la número ocho. El conejo es blanco. Y es. Y... 
Sandra y Amy son amigas. Present, yes, we will adore. It's on there. Yes. It's on there. 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 It's on Sí. sí, sí, ¿verdad? Sí. Yes, we have a dog. Let me check it. Eh, igual, igual. El a perro Pato. es muy bien. Pero ahí, pero su perro, su perro quizás sería ahí. Ajá, su, his. His. Uh -huh. His. Well, okay. So, um, I was checking, estuve verificando todos los grupos y vi que algunos participan y algunos otros están ahí como que son ghosts, como que son fantasmas nada más. Just being there. One thing, guys, very important. Una cosa muy importante is that you all have to participate, que todos tienen que participar because we are checking that. Estamos verificando eso. So uh, for the next time, supongo, I guess, that you were not able to complete the exercises. You didn't complete them, right? No los completaron. You didn't complete them. No. Okay. Faltaron. Understand. Yes, I understand yes. that. Nos faltaron tres, teacher. Okay, that's great. That's, that's actually very good. I checked some of you, vi algunos de ahí que sí le estaban prestando atención. Because I was checking all the groups. So uh, tomorrow we are also going to have some practices. Si quieren practicarlo, that's up to you. Ahí están ustedes si quieren practicarlos at home, en casa, okay? But also remember that we have also exercises on the platform. So please, guys. 
If you are not working on the platform, si no están trabajando en la plataforma, please, I encourage you, los animo a empezar, to start, okay? You have to start working on the platform para que el día viernes en calibración no tenga nadie ningún problem, okay? So that's going to be all for today, guys. Eso va a ser todo por hoy. Thank you so much for attending to the class. And see you guys tomorrow at the same time and the same channel, okay? Have a good night. Good night. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.